നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ ഇതിൽ പ്രവേശകമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ഒരു ചെറു കവിതയാണ് നിങ്ങളിൽ ലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്തു മലയാള മണ്ണിനെയും മലയാള ഭാഷയെയും എത്രയധികം സ്നേഹിച്ച കവയത്രിയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താതെ പോകുന്നത് ഒട്ടും ഉചിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതാനും വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ ടീച്ചറെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മണ്ണിനും മനുഷ്യനും വേണ്ടി നിരന്തരം കലഹിച്ച ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ കവിതകളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു കൃഷ്ണ ഭാവം നേരിക്കുന്നതായി കാണാം ഒരു ഭക്ത മീര എന്നൊക്കെ ടീച്ചറെ വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ടീച്ചറുടെ ജീവിതമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല മുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും ടീച്ചറുടെ മനസ്സ് നൊന്താൽ അതൊരു നല്ല കവിതയ്ക്ക് പിറവിയായിരിക്കും ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് നോവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പാൽ ചുരത്തുന്ന അമ്മയായി മാറും പ്രകൃതിക്ക് നൊന്താലോ ഒരു ഉഗ്രരൂപിണിയായ ഒരു പോരാളിയായി കവയത്രി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ സൈലൻറ്റ് വാലി സമരത്തോടു കൂടി കേരള സമര ചരിത്രത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച ടീച്ചറുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിരവധി അനവധി സമരങ്ങൾ കടന്നുപോയി തോറ്റതും ജയിച്ചതുമായ നിരവധി സമരങ്ങൾ പൂയങ്കുട്ടി ജീരകപ്പാറ മാവൂർ ആറമ്മുള്ളവരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന നിരവധി സമരങ്ങൾ ചൂഷിതയായ പ്രകൃതിയും മണ്ണും പെണ്ണും എന്നും കവയത്രിയെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരിക്കൽ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കാനിടയായ ടീച്ചർ അവിടെ കണ്ട ദയനീയ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മനം നൊന്ത് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ളവർക്കായി അഭയ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു അഭയ്ക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എട്ടോളം ശാഖകളുണ്ട് തുണ നഷ്ടപ്പെട്ട പെൺജന്മങ്ങൾക്ക് അത്താണിയായിരുന്നു ടീച്ചർ അതിനുവേണ്ടിയും സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി നോക്കാൻ ആളില്ലാത്ത വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പകൽ വീട് അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും സാഹിത്യ പ്രവർത്തനവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഇനി കവിതയിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തള്ളക്കിളി അരുമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിരയുമായുത തിടുക്കത്തിൽ പറന്നണയുന്നു പെട്ടെന്നവൾ നടുങ്ങുന്നു പിടയുന്നു ചുറ്റിപ്പറന്നുഴലുന്നു അവളുടെ വിളി മനുഷ്യ ഭാഷയിൽ ഇതായിരിക്കാമെന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ശീർഷകം തന്നെ ഒരു ചോദ്യരൂപേണയുള്ള ശീർഷകമാണ് ഈ ചോദ്യം വെറുമൊരു കിളിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ഇത് സമൂഹത്തിന് നേരെ കവയത്രി ഉയർത്തുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇര തേടി ഇറങ്ങിയ അമ്മക്കിളി ഇരയുമായി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച വളരെ ഹൃദയ ഭേദകമായിരുന്നു തൻ്റെ കൂടും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട അമ്മക്കിളി ഹൃദയ വേദനയാൽ പിടഞ്ഞ് കരഞ്ഞു ആ കരച്ചിലിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് കവയത്രി ഇവിടെ മനുഷ്യ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കാം കിളി കരഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതായിരിക്കാം എന്നാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്തു ചെയ്തു അമ്മക്കിളിയുടെ ലോകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടും മാത്രമാണ് ആ ലോകമാണ് മനുഷ്യൻ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനു നേരെയാണ് ഈ കവയത്രി ഈ ചോദ്യം എറിയുന്നത് അതായത് പ്രകൃതി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിസ്ഥിതിയുടെ നാശം ഇതിൽ മനന്നൊന്ത കവയത്രി നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്തു സമൂഹം നേരിടുന്ന എല്ലാ അനീതികളോടും അക്രമങ്ങളോടും പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ 
നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ ലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ സർവ സൗന്ദര്യവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ് ഈ ഭൂമി വിഭവശേഷി കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂമി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് മുൻപ് ഒരുപാട് തലമുറകൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ഇത് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാണ് ഈ സ്വത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈ കൈമാറുമ്പോൾ അത് കൈമോശം വന്നു പോകരുത് ഈ ഇതേ വിഭവശേഷികളും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കടമ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായി നമ്മൾക്കത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കും നാം ഈ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തം മഹാദുരന്തം നമ്മെ വിളിച്ചറിയിച്ച ഈ കാട്ടുകിളിയുടെ രോദനം നമ്മൾ കേൾക്കാതെ പോവരുത് ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ ആശയം ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം സംഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം ഇനി അത് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതത് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അത് അയക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതി വെക്കണം സ്കൂൾ തുറന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ നോട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം